হ্যালো আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে রাউন্ডিং এবং ট্রাঙ্কেট ফাংশন অর্থাৎ ম্যাট হেডার ফাইলের মধ্যে যে বিল্ড ইন ফাংশনগুলো আছে তাদের একটা ক্যাটাগরি তো চলুন দেখা যাক তো আমি এখানে কয়েকটা ফাংশন নিয়ে এসেছি আরও অনেক ফাংশন আছে এইগুলো মূলত আমাদের লাগে তো বেশি আমার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে এই ফ্লোর আর হচ্ছে সেল ওকে এই ফ্লোর আর সেলটে আমাদের বেশি লাগে তো আমি একটা একটা করে হচ্ছে বোঝাই দিচ্ছি এক নম্বর হচ্ছে আমাদের ফ্লোর সেল মনে হয় অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে একটু বলা হয়েছিল তারপর এখানে বলতেছি আমাদের সেল মানে হচ্ছে আমাদের কোনো একটা ইন্টিজার সংখ্যা যেমন যদি আমাদের একটা ইন্টিজার সংখ্যা হচ্ছে আমি বলি যে হচ্ছে টু পয়েন্ট সাপোজ থ্রি ওকে তো ফ্লো সিম্বলটা হচ্ছে আমাদের উপরের দিকে এইরকম এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লো সিম্বল এটার কাজ হচ্ছে আমরা যে ভগ্নাংশ সংখ্যাটা দেব সেই ভগ্নাংশ সংখ্যাটার ইমিডিয়েট উপরে সব থেকে ছোট আমাদের হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা কোনটি সেটি যেমন এখানে টু এর ইমিডিয়েট পূর্ণ উপরে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের থ্রি তাই না তাহলে এই সেল ফাংশনটা আমাদের রিটার্ন করবে হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ আমি যদি এক্সের মান এখানে দেই এক্স ইকোয়াল টু যদি আমি টু পয়েন্ট থ্রি ইনপুট দেই তাহলে আমাদের আউটপুট আসবে কত থ্রি তো এইরকম করে আমাদের যে ফ্লোর ফাংশনটা আছে ফ্লোর ফাংশনটার সিম্বল ঠিক হচ্ছে আমাদের ওটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ সেল ফাংশনটা আমাদের উপরে ছিল আর এখন হচ্ছে আমাদের এই টানটা হচ্ছে আমাদের নিচের দিকে ওকে অর্থাৎ থার্ড ব্রাকেটের একটা পাশ আসলে এখানে দেখা যাচ্ছে না তো ফ্লোর ফাংশনের কাজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ভগ্নাংশ সংখ্যাটা থাকবে সেই ভগ্নাংশ সংখ্যাটার ইমিডিয়েট নিচের সব থেকে বড় যে পূর্ণ সংখ্যা সেটা আমি সব থেকে এখানে বড় বলতেছি এই কারণে এর নিচে কিন্তু আমাদের এই যে ওয়ান আছে বড় ঠিক আছে এর মানে পূর্ণ সংখ্যা আছে এর নিচে টু আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সব থেকে বড় কিন্তু হচ্ছে আমাদের টু এই জন্য আমরা ফ্লোর ফাংশনটার ক্ষেত্রে এই টু পয়েন্ট থ্রির নিচে সব থেকে যেটা বড় পূর্ণ সংখ্যা সেটি আমরা নেব অর্থাৎ আমরা এখানে টু নেব রেজাল্ট আর উপরেরটার কথা বলছিলাম যে এই সংখ্যাটার ইমিডিয়েট উপরে সব থেকে ছোট সংখ্যা লক্ষ্য করেন এর উপরে কিন্তু আরও অনেক পূর্ণ সংখ্যা আছে ফোর ফাইভ এরকম করে ইনফিনিটি পর্যন্ত কিন্তু আমাদের হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আছে কিন্তু সব থেকে ছোট কোনটা সব থেকে ছোট হচ্ছে আমাদের থ্রি যার কারণে সেল ফাংশনটার আমাদের রেজাল্টটা আমি কিনেছি থ্রি আর আমাদের যে ফ্লোর ফাংশনটা আছে এই ফ্লোর ফাংশনটার ক্ষেত্রে আমি নেব এর নিচে সব থেকে বড় যে পূর্ণ সংখ্যা আছে সেটা ওকে এখন বাকি যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রাঙ্ক ভ্যালু এটা আমাদের যেটা করবে দেখেন আমাদের যে মানেই আমরা দেই না কেন ইনপুট এটার ক্ষেত্রে আমাদের সেই মানটার দশমিকের পরের অংশটা বাদ যাবে ওকে তো এই ট্রাঙ্ক ভ্যালুটা আমাদের যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এই ফাংশনটা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের যেটা হবে যে এখানে পয়েন্ট থ্রি যেটা আছে সেটা আমাদের বাদ গিয়ে আমাদের রেজাল্ট আসবে শুধুমাত্র টু আমি আবার বলতেছি ট্রাঙ্ক মানে হচ্ছে কোনো কিছু কিছুকে কেটে ফেলা অর্থাৎ দশমিকের পরে যে অংশটা থাকবে এটা আমাদের বাদ গিয়ে রেজাল্ট থাকবে শুধুমাত্র টু আর বাকি যে আমাদের ফাংশন আছে আর একটা এখানে দেখা যাচ্ছে রাউন্ড ফাংশন তো রাউন্ড ফাংশনের কাজ হচ্ছে আমি যদি রাউন্ড ফাংশনের মধ্যে হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি এইটা যদি আমি ইনপুট দিই অর্থাৎ এক্সের মান যদি এটা দিয়ে দিই এখানে সেক্ষেত্রে রাউন্ড ফাংশনের কাজ হচ্ছে আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল কোনো প্রবলেম সলভ করি সেই প্রবলেমগুলোতে আমরা কি করি আমরা করি হচ্ছে যদি আমাদের দশমিকের পরে আমাদের তিন ঘর বা চার ঘর এরকম আসে সেক্ষেত্রে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সরি একটু সরাই নিচ্ছি আমি সত্যি ছিল ওকে জুম করে নিচ্ছি দশমিকের পরে যদি হচ্ছে আমাদের এরকম অনেক বড় বড় সংখ্যা আসে এবং অনেক ঘর পরে সেক্ষেত্রে আমি যদি চাই যে দশমিকের পরে চার ঘর নেব আমি কিন্তু হচ্ছে যদি এই চার ঘর বা পাঁচ ঘর নিতে চাই এটা যদি আমাদের সাপোজ পাঁচ হয় আর এটা যদি নাইন হয় চার ঘর নিতে চাইলে আমি কি করি আমি হচ্ছে আমাদের যেহেতু এই পরের ঘরটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ 
যার কারণে কিন্তু আমি এই আগের ঘরটার সঙ্গে এক যোগ করে দিই তাই না অর্থাৎ যদি টু পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের থ্রি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্টটা হবে কত রেজাল্টটা হবে টু কিন্তু যদি আমাদের এই রকম হয় যে টু পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ফাইভ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি টু পয়েন্ট সিক্স লিখবো তাই না অর্থাৎ এখানে আমি লিখবো টু পয়েন্ট সিক্স তো এইখানে যেটা করা হয় এখানে টু পয়েন্ট সিক্স না করে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এইখানে থ্রি নিয়ে নেব আমি আবারও বলতেছি যে আমরা দশমিকের পরে কোনো সংখ্যা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে যত ঘর নেব ওইখানে যদি আমাদের ফাইভ অথবা ফাইভের থেকে বেশি হয় তাহলে কিন্তু তার পূর্বের ঘরটাতে এক যোগ করে দিই এইখানে আমাদের রাউন্ড ফাংশানটা যেটা করবে যদি ফাইভের থেকে ফাইভ থেকে ফাইভের উপরে যায় সেক্ষেত্রে তার পূর্ণ সংখ্যাটার মানটা হচ্ছে আমাদের এক বৃদ্ধি করে দেবে আর যদি ফাইভের থেকে কম থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ওইখানে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যাটা নেব তো আমরা প্রোগ্রামটা করলে আরও একটু ক্লিয়ার হতে পারবো আর সবার শেষে যেটা ফাংশন দেখতেছি এটা খুবই আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের যে মডুলাস অপারেটর আছে অর্থাৎ মডুলাস অপারেটর বলতে যে পার্সেন যে সিম্বলটা অর্থাৎ আমি যদি ফাইভকে হচ্ছে টু দ্বারা মোড করি তাহলে কিন্তু আমরা ফলাফল পাই ওয়ান তাই না এবং আমি অবশ্যই বলেছিলাম যে এই মডুলাস অপারেটরটা শুধুমাত্র আমাদের পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে কাজ করে এটা আমাদের ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না বিধায় আমাদের একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে এফ মোড অর্থাৎ আমরা এই ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ সংখ্যারও হচ্ছে আমরা ভাগশেষ নির্ণয় করতে পারবো তো আমরা একটু কোডের মাধ্যমে এগুলো দেখি 